И снова с вами канал Мыдачники. Делаю драники сегодня. Ну, на столе все, что нам понадобится. Где-то с килограмм картошечки. Сейчас в измельчитель ее буду резать на кубики. Два яйца, 100 мл молока, луковичка одна и два зубочка чеснока. Ну и вот и моя зимняя петрушка с огорода. Так, начали. Картошечку я пока просто измельчаю на произвольные кусочки, на небольшие, чтобы измельчить все в измельчителе. Извините за тавтологию. Итак, все, вот порезали всю картошечку, вот чесночок у нас, лучок, и загружаем в чашу. Загружаем сюда же петрушку. Так, смотрим, что у нас получается. Еще будем добавлять, скорее всего, муфи сюда. Ну, как видите, все отлично получается. Надо еще чуть-чуть поизмельчать. Смотрим. Все окей. Сейчас будем добавлять в чашу все остальное. Так, в измельченный картофель добавляем два яйца. И вводим муку постепенно. Мукой забивать не надо. Тесто не должно быть очень густым, картофельное. Добавляем молочка, это чтобы картофель не чернел. То есть у нас получились аппетитные браники. Приятного золотистого цвета. Соль, перец, все остальные специи добавляем по вкусу. Ну вот у нас должно получиться такое тесто на драннике, такой консистенции. И будем выкладывать уже на сковородку. Можно чуть мощности добавить. Я ее разогревала просто. пока они зарумянятся. Так, переворачиваем. И вот они получаются. Люблю жарить на такой мощности хорошей, чтобы было быстрее. Вот такие получаются драники. Вот такое блюдо получилось. Сверху немножко жареного лука. Для вкуса стоит моя джита с яблоком. И ссылку на джейку вы увидите на экране. А здесь специально, персонально остужалась пища для кота. Очень он любит драники, уже сидит, ждет над тарелкой. Четко знает, когда я их приготовлю. Вот такие вот вкусненькие они получились. Мягкие. Я специально разламываю, так как у нас котик сейчас будет кушать. Нельсон. Ну и нашей любимице мы тоже даем маленький кусочек, ей можно. Любит очень, очень любит драники. 